హాయ్ టీవీ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం సమ్మర్ వచ్చేసింది చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఎండలు చాలామంది కంప్లైంట్ ఏంటి అంటే ఎండలోకి వెళ్తే అసలు చాలా ఇచ్చింగ్గా ఉంటుంది మేడం స్కాల్ప్ అలానే ఏంటి అంటే చిన్న చిన్న ర్యాషెస్ లాగా వస్తూ ఉన్నాయి ఇవి కొంచెం వదిలేసాము అంటే మంట పుడుతూ ఉన్నాయి ఇంకా ఇచ్చింగ్ ఎక్కువైపోతూ ఉంది అని చెప్పేసి అని సమ్మర్లో చాలా సహజం ముఖ్యంగా స్వెట్టింగ్ ఎక్కువ ఉండే వాళ్ళకి బయట తిరిగే వాళ్ళకి హెల్మెట్లు పెట్టుకునే వాళ్ళకి ఇంట్లో ప్రశాంతంగా కూర్చున్న వాళ్ళకైతే ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ బయట ఎక్స్పోజ్ అయ్యే వాళ్ళకి సన్ ఎక్స్పోజ్ అయ్యే వాళ్ళకి ఏంటి అంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట కాబట్టే ఏంటి అంటే ఈ సమ్మర్ సీజన్లో పాటించాల్సింది ముఖ్యంగా అబ్బాయిలు ఎందుకంటే డెఫినెట్గా ఆఫీసుల మీద ఏదో వర్క్ మీద బయటకు వెళ్తూనే ఉంటారు హెల్మెట్స్ పెట్టుకొని వెళ్తారు టూ వీలర్స్ మీద తప్పనిసరిగా ప్రతిరోజు తలస్నానం చేయాలి తప్పనిసరిగా చేయాలి షాంపూ వాడాలి ఊరికే తల మీద నీళ్లు పోసుకోవడం కాదు షాంపూ వాడాలి కొంచెం షాంపూ వాడండి ఎక్కువ వాడాల్సిన అవసరం లేదు హాఫ్ స్పూన్ వాడండి సరిపోతుంది ఎందుకు అంటే మీరు తలస్నానం చేయకపోతే మీరు బయట నుంచి మోసుకొచ్చిన పొల్యూషన్ అంతా మీ తల మీదే ఉంటుంది సో డెఫినెట్గా ఆయిలీగా అవుతుంది ఈ సీజన్లో అంటే మన బాడీలో నుంచి ఆయిల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ప్రతి పోర్లో నుంచి మాయిశ్చర్ ఆయిల్ వస్తూ ఉంటుంది అది తెలుసు కదా అందరికీ మన స్కిన్ పీహెచ్ మెయింటైన్ చేయడానికి మన సెక్రీట్ చేస్తూ ఉంటాయన్నమాట ఈ రంధ్రాలన్నీ సో మీరు రెండో రోజు తలస్నానం చేయకపోతే కూడా ఆయిలీగా అయిపోతుంది స్కాల్ప్ సో ఎప్పుడైతే ఆయిలీగా ఉంటుందో బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో అనవసరంగా ఇచ్చింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట కాబట్టి ప్రతిరోజు ఏమని చెప్పండి వెళ్ళే ముందు పది నిమిషాల ముందు తలస్నానం చేస్తే కూడా ఆరిపోతుంది తల కాబట్టి అమ్మాయిలు అయితే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మాయిలు పెద్ద జడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇంట్లోనే ఉంటే ఆల్టర్నేట్ డేస్ చేసినా టూ డేస్కి ఒకసారి చేస్తే కూడా సరిపోతుంది కానీ మీరు ఆఫీసులకు వెళ్ళే పని అయితే మాత్రం తప్పనిసరిగా ఆల్టర్నేట్ డేస్ చేయాలి తప్పనిసరిగా ఇంకా టూ వీలర్లో వెళ్ళే వాళ్ళు అయితే రోజు చేస్తే కూడా మంచిదే ఇది ఆలోచించుకోండి ఇది అంటే ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకున్నారు అంటే మీకు తల పీచింగ్ చాలా తొందరగా తగ్గిపోతుంది ఇకపోతే మీ డైట్లో వాటర్ చాలా బాగుండాలి చాలా ఎక్కువగా తీసుకోవాలి మామూలుగా ఎయిట్ గ్లాసెస్ తీసుకునే వాళ్ళు సమ్మర్ సీజన్ వస్తే ట్వెల్వ్ గ్లాసెస్ ఫోర్టీన్ గ్లాసెస్ తీసుకోండి తాగలం కూడా కదా కాబట్టి హ్యాపీగా ఇది తీసుకోండి నాన్ వెజ్ ఈ సీజన్లో ఎంత తక్కువ తింటే అంత మంచిది ఎందుకంటే అనవసరంగా దాహం అవుతుంది మన రెసిపీస్ అన్నీ ఏంటి అంటే ఆయిలీగా ఉంటాయి స్పైసీగా ఉంటాయి కాబట్టి నాన్ వెజ్ వీక్లీ వన్స్ ఆర్ మ్యాక్సిమం ట్వైస్ తీసుకుంటే మంచిది ఎగ్స్ కావాలంటే మీరు రోజు తీసుకోవచ్చు ఇంకా అంటే నాన్ వెజ్ తీసుకునే వాళ్ళు నాన్ వెజ్లో ఫిష్కి వె ఫిష్కి వెళ్ళారు అంటే ఇంకొంచెం మంచిది అంటే రెడ్ మీట్ చికెన్ కంటే కూడా వైట్ మీట్ కంటే కూడా ఫిష్ తీసుకున్నారు అంటే చాలా మంచిది అనమాట ఎక్కువగా వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ తీసుకోండి ముఖ్యంగా వాటర్ మెలన్ లాంటివి మీ బాడీని హీట్ అవ్వకుండా చూస్తాయి చల్లబరుస్తాయి మీ బాడీని ఇది చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది మీకు మీకు తెలుసో తెలియదు బాడీలో వేడి ఎక్కువ అయితే కూడా ఎరప్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి బాయిల్స్ అంటూ ఉంటాం కదా ముఖ్యంగా ఈ సీజన్లో మామిడి పళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి ఎవరికి ఇష్టం ఉండేది చెప్పండి మామిడి పళ్ళు అందరం బాగా తింటాం మామిడి పండు తింటే కూడా వేడి చేస్తుంది ఎందుకంటే ఫైబర్ వల్ల చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మామిడి పండులో ఫైబరు అలానే తినొద్దని చెప్పను మా ఎవరిని తినొద్దని చెప్పను ఎందుకంటే ఈ సీజన్లోనే దొరుకుతాయి ఎంజాయ్ చేయాలి కాకపోతే దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఇంకో ఫ్రూట్ కూడా వాటర్ మెలన్ లాంటివి తీసుకోండి కీరా తీసుకోండి సో ఇలా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది డైట్ గురించి ఇకపోతే ఏంటి అంటే ఫ్యాంటైజ్లో ఈ ప్రాబ్లమ్కి ఒక సొల్యూషన్ ఉంది జెల్ ఇది అరోమా జెల్ అనమాట మరి మీకు కనిపిస్తుందో లేదు సో ఇదేంటి అంటే మీరు వీక్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ పెట్టుకోవచ్చు ఇది కొంచెం ఒక త్రీ స్పూన్స్ తీసుకొని కొంచెం వాటర్ కలుపుకొని తలకంతా అప్లై చేయొచ్చు అబ్బాయిలకైతే ఇది చాలాసార్లు వస్తుంది అమ్మాయిలకు కూడా డెఫినెట్గా ఏంటి అంటే ఒక టూ మంత్స్ వరకు వస్తుంది స్కాల్ప్ వరకు పెట్టుకుంటారు హెయిర్కి అంత అవసరం లేదు కానీ మీకు ఇదేంటి అంటే మంచి కండిషనర్ లాగా కూడా పనిచేస్తుంది మీకు డాంట్రఫ్ పోవడమే కాదు ఆ ఇచ్చింగ్ పోయి ఎరెక్షన్స్ అన్నీ పోవడమే కాదు చక్కగా కండిషనర్ లాగా పనిచేస్తుంది స్కాల్ప్ కూడా చాలా కూల్ అవుతుంది స్ట్రెంగ్తీగా తయారవుతుంది స్కాల్ప్ కాబట్టి ఇది ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ డాండ్రఫ్కి సపరేట్గా ఆయిల్స్ ఉన్నాయి ఇకపోతే మీకు ఇంట్లో చేసుకోవడానికి కూడా ఒక ప్యాక్ చెప్తాను ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తాను ఇదే కాకుండా హెయిర్ ప్యాక్ ఇంకోటి కూడా ఉంది మా పౌడర్ ప్యాక్ కూడా ఉంది చూపిస్తాను సో ఇది హెయిర్ ప్యాక్ సో ఇది కూడ
ఇది మీకు ఒక త్రీ అప్లికేషన్స్కి వస్తుంది త్రీ ఫోర్ అప్లికేషన్స్కి అనమాట మీరు దీన్ని ఏంటి అంటే కోకోనట్ వాటర్తో అయినా కలుపుకోవచ్చు లేదా కోకోనట్ మిల్క్తో అయినా కలపచ్చు లేదా టీ డికాక్షన్తో అయినా కలిపి హెయిర్కి అప్లై చేసి జస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ పెట్టి తీసేయచ్చు అనమాట అలానే దీని యూసేజ్ కూడా చెప్తాను ఇది మీరు వాటర్తో కలపండి ఒక త్రీ ఫోర్ స్పూన్స్ తీసుకొని వాటర్తో కలిపి స్కాల్ప్కి పెట్టుకోండి థర్టీ మినిట్స్ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచుకోవచ్చు మా తర్వాత షాంపూతో తల స్నానం చేసేసేయండి ఉంచుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు మీ స్కాల్ప్ కూడా చాలా కూల్ అవుతుంది సో ఇదనమాట ఇకపోతే ఏంటి అంటే మీకు ఒక చిన్న ప్యాక్ చెప్తాను మీరు ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా అలోవేరా జెల్ తీసుకోండి మా మామూలుగా ప్లాంట్ నుంచి తీసింది కాదు మీకు బయట అమ్ముతారు కదా సో ప్లెయిన్ అలోవేరా జెల్ ఒకటి తీసుకోండి ప్రాసెస్డ్ది ఒక త్రీ ఫోర్ స్పూన్స్ తీసుకోండి దాంట్లో ఒక స్పూను లేదా వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ ములతాని మిట్టి కలపండి అది కూడా మీకు ప్యాకెట్స్లో బాగా ఈజీగా దొరుకుతుంది బయట అలానే వన్ స్పూన్ హెన్న పౌడర్ కలపండి మా హాఫ్ స్పూన్ నీమ్ పౌడర్ కలుపుకోండి ఇవన్నీ మీకు బయట దొరుకుతాయి మీరు ఏ షాప్ కాస్మెటిక్ షాప్కి వెళ్ళినా కానీ ప్యాకెట్స్ అమ్ముతారు అనమాట ఇవేమి దొరకనివి కాదు సో ఫోర్ స్పూన్స్ అలోవేరా జెల్ తీసుకోండి వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ స్పూన్స్ ములతానే మిట్టి తీసుకోండి అలానే హెన్నా పౌడర్ ఒక స్పూన్ తీసుకోండి నీమ్ పౌడర్ ఒక హాఫ్ స్పూన్ తీసుకోండి మా నీమ్ పౌడర్ ఎక్కువ వేసుకోకండి మంచిది కదా అని వేడి చేస్తుంది అది ఇది కాకుండా రోజ్మేరీ ఆయిల్ అని దొరుకుతుంది అరోమా ఆయిల్ దొరుకుతుంది సో మీరు ఆన్లైన్లో అయినా తెప్పించుకోవచ్చు లేదా మీ కాస్మెటిక్స్ మీరు ఎక్కడ కాస్మెటిక్స్ కొంటారో వాళ్ళని అడిగితే కూడా తెప్పించిస్తారు ప్యూర్ అరోమా ఆయిల్ సో రోజ్మేరీ ఆయిల్ తీసుకొని ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ డ్రాప్స్ డ్రాప్స్ మాత్రమే వేసుకోండి ఈసారి నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు ప్రిపేర్డ్గా లేను నేను డాక్టర్ జైన్స్ది వాడతాను మీరు ఏదైనా వాడచ్చు మా చాలా ఉన్నాయి మార్కెట్లో ఏవైనా కానీ మంచిగానే పనిచేస్తాయి సో ఒక సెవెన్ డ్రాప్స్ వేసుకొని నీట్గా కలిపేసి హెయిర్ హెయిర్కి అప్లై చేయండి అదే స్కాల్ప్కి అప్లై చేయండి ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ ఉండండి మా వీక్లీ వన్స్ పెట్టుకోవచ్చు సో ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ ఉండేసి తర్వాత తల స్నానం చేయండి సో మీకు అస్సలు డ్రైగా ఉండదు నీట్గా ఉంటుంది కానీ ఒకవేళ మీకు ఏదన్నా డ్రైగా అనిపిస్తే సమ్మర్లో కూడా మీకు డ్రైగా అనిపిస్తే ఒక స్పూన్ ఏదైనా కోకోనట్ ఆయిల్ కానివ్వండి మీ ఇష్టం నువ్వుల నూనె కానీ వేసుకోవచ్చు దాంట్లో సో అప్పుడు అస్సలు డ్రైనెస్ ఉండదు అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి మా ఇది చాలా మంచి ప్యాక్ అవుతుంది అంటే మనీ కొంచెం చూసుకునే వాళ్ళు లేదా అందరూ ఇక్కడికి వచ్చి తీసుకోలేని వాళ్లకు ఈ ప్యాక్ చెప్పాను అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది మీ జుట్టు కూడా బాగా విడివిడిగా వస్తుంది సో బౌన్సీగా ఉంటుంది అనమాట సో స్కాల్ప్ కూడా చాలా కూల్ అవుతుంది మా అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఏంటి అంటే మీరు ఈ అరోమా ఆయిల్ నీమ్ పౌడర్ వాడుతున్నారు కాబట్టి తలలో గుళ్ళలు కూడా తగ్గుతాయమ్మా అంటే చిన్న చిన్న ప్రాబ్లం ఉంటే పెద్ద పెద్ద ఉన్నాయి అంటే ఇవన్నీ చిట్కాలు మా నేను చెప్పేవన్నీ చిట్కాలు డెఫినెట్గా ప్రోడక్ట్స్ వాడాల్సింది క్లినికల్ కేర్ తీసుకోవాలి సో అన్నిటికీ నాకు కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి మేడం మాకు రింకిల్స్కి పోవడానికి కూడా చిట్కాలు చెప్పండి అనేసి అవన్నీ కష్టం మా ఎందుకంటే చిట్కాలు అనేవి టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే పనిచేస్తాయి ఇన్స్టెంట్గా వర్క్ చేస్తాయి ఏదో కొంచెం రిజల్ట్ చూపిస్తాయి కానీ సో చిట్కాలతో అన్నీ పోయే పని అయితే ఇన్ని లక్షల కోట్ల కాస్మెటిక్ ఇండస్ట్రీ అనవసరం మా కదా ఇంట్లో చిట్కాలతో అందరం బాగుంటాం కదా కాబట్టి ఇది ట్రై చేసి చూడండి ఇంకా కొంచెం ఒక నాలుగు క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్లు ఇచ్చుకుందామ్మా సో రైస్ వాటర్ డ్రై చేస్తుందా అని అడిగారు ఒక ఆవిడ అంటే దేనికి వాడుతున్నారో మరి ఆవిడ రైస్ వాటర్ యాక్చువల్గా రైస్ పౌడర్ డ్రై చేస్తుంది లేదా రైస్ మీరు యాజ్ డీజ్ అప్లై చేస్తే కూడా డ్రై చేస్తుంది స్కిన్ని రైస్ వాటర్ నాకు తెలిసి డ్రై చేయదుమా అంటే వాటర్ అంటే అన్నం ఉడకబెట్టిన తర్వాత నీళ్ళు మాత్రమే తీస్తాం కదా అది అంత డ్రైగా ఉండదు మీరు తాగితే చాలా మంచిది అలా కాకుండా జుట్టుకు కూడా పూస్తూ ఉంటారు చాలామంది కానీ నిజంగా చెప్పాలి అంటే రైట్స్ వాటర్లో జుట్టుకు పూస్తే మంచి చేసేది ఏముందో నాకైతే కరెక్ట్గా తెలియదు కానీ చెడు మాత్రం జరగదు మీరు హ్యాపీగా వాడచ్చు కానీ దీనివల్ల ఏదో చాలా లాభం ఉంటుందని అయితే మాత్రం చెప్పలేను ఎందుకంటే ఇదంతా డెడ్ మా డెడ్ హెయిర్ ఇది ఇది డెడ్ పార్ట్ కాబట్టి ఇదేం అబ్జార్బ్ చేయదు ఇక్కడ నుంచి అబ్జార్బ్ చేయాలి కొంచెం మసాజ్ చేయాలి వాటర్ కదా నీట్గా వెళ్ళిపోతుంది అది ఏమి నిలవదు కాబట్టి క్రీమ్ కానీ ఆయిల్ కానీ జెల్ రూపంలో అయితేనే హెయిర్ మీద నిలుస్తుంది స్కాల్ప్ మీద నిలుస్తుంది రైస్ వాటర్ వల్ల నష్టం కూడా లేదు వాడచ్చు మీరు సో ఒక అమ్మాయి 
రియాజ్ తన ఫుల్ నేమ్ నాకు గుర్తులేదు ప్రతిదానికి ఆన్సర్ ఇస్తూ ఉంది బహుశా తనకు కొంచెం టైం ఎక్కువ ఉన్నట్టుంది అంటే తనదేదో ఉన్నట్టుంది ఫేస్బుక్లో ఒకటి మరి దాంట్లో ఇచ్చుకోండి మా మీరు ఆన్సర్స్ నా దాంట్లోకి ఎందుకు వచ్చి ఇస్తున్నారో నాకు తెలీదు అంటే నెగిటివ్గా ఏమి ఇవ్వడం లేదు కానీ అలా వేరే వాళ్ళ దాంట్లోకి వచ్చి ఆన్సర్ ఇవ్వడం అనేది అంత మంచి పద్ధతి కాదుమ్మా నా క్లయింట్స్కి నేను ఆన్సర్లు ఇచ్చుకుంటూ ఉన్నాను మీరు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మీది కాదు కదా అది నాది కదా కాబట్టి రాకుండా ఉంటేనే మంచిదేమో మీరు అనవసరంగా కల్పించుకొని వస్తూ ఉన్నారు అది చూసుకోండి మా రియాజ్ తన పేరు ముందు ఏదో రజియా రియాజో ఏదో ఉన్నట్టుంది చాలా వాటిలకి ఇస్తూ ఉంది ఇగ్నోర్ చేశాను కానీ ప్రతిదానికి ఆన్సర్ ఇస్తూ ఉంది ఇది మీరు చూసుకోండి మా కొంచెం ఇంకా నా క్లయింట్స్కి కూడా చెప్తున్నాను తన ఆన్సర్స్ ఏం మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మా తన ఎంత మాత్రం ఎక్స్పర్ట్ కూడా నాకు తెలీదు కాబట్టి చూడండి సో చాలామంది ఆనియన్ జ్యూస్ వాడొచ్చా అని అడుగుతూ ఉన్నారు ఈ ఆనియన్స్ బీర్ తర్వాత వచ్చేసి యాపిల్ జ్యూస్ ఇవన్నీ కూడా చిట్కాలు మా వాడినందువల్ల నష్టమేం లేదు పెద్ద లాభం కూడా ఉండదు కాబట్టి మీ చాయిస్ వాడచ్చు కాకపోతే ఆనియన్ జ్యూస్ వాడిన తర్వాత బాగా రెండు సార్లు తలస్నానం చేయాలి కొంచెం వాసన వస్తుంది బాగా అది గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాడండి మా నో ప్రాబ్లం హెయిర్కి ఎగ్ వైట్ పెట్టొచ్చు అని అడిగారు హ్యాపీగా పెట్టుకోవచ్చు ఇది చాలా మంచి కండిషనర్ ఎగ్ వైట్ అనేది ఏంటి అంటే మీరు పెట్టుకున్నారు అంటే కొంచెం సిల్కీగా అవుతుంది మా బౌన్సీగా కూడా అవుతుంది హెయిర్ కానీ ఎగ్ యోక్ పెడితే కొంచెం స్మెల్ వస్తుంది దాన్ని మళ్ళీ పోగొట్టుకోవాలంటే మీకే కష్టం ఎగ్ వైట్ పెట్టుకోండి మా ఏం కాదు హ్యాపీగా పెట్టుకోవచ్చు హెయిర్ ఆయిల్ పెడితే పింపుల్స్ వస్తాయని అడిగారు మరి ఖచ్చితంగా వస్తాయి కదమ్మా ఆల్రెడీ ఆయిలీ స్కిన్ వాళ్ళకి పింపుల్స్ వస్తాయి చాలామందికి మీరు హెయిర్ ఆయిల్ పెట్టి మీ మొహం అంతా జిడ్డు జిడ్డుగా అయింది అనుకోండి ఉన్న పింపుల్స్ ఎక్కువ అవుతాయి ప్లస్ లేని పింపుల్స్ కూడా వస్తాయి ఇంకొకటి ఏంటి అంటే డాండ్రఫ్ ఉందనుకోండి చాలా ఈజీగా ఇక్కడ అంతా పింపుల్స్ వస్తాయి కాబట్టి అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇంకో వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తానమ్మా నమస్తే